后面的景观线来一下，哇，青砖建的，它用的不是仿古瓦，是真正的古时候的瓦，这种是仿古的，然后这真正的是一片一片的瓦盖起来的，这要下场雪，白雪皑皑的，你说多好看呀，哇，挺大的哦，像走在王府的感觉，这有门，这不知道是后门还是。什么门？先转一圈看看去，应该还有大门。这边就三层了。哦，大路在这里，而且它这里是用的实木的很多，这种是比较耗钱的。砖木大理石，这边又是大理石。哇，这桂花树修的也挺漂亮。这里还做了一个半圆形的池塘。那边还有菜地，哇塞，那是什么盐松堂吗？哇，那个字我真的不是特别认得。两只狗，好怕呀！这两边种的应该是金蛋子吧？榕榕松堂，哇，它这个木的用的做来做门楼，那太了不得了。你看它雕刻的，而且这一根柱子就非常贵的哈。哎呀，我有点怕。这狗，您好，有人在家吗？它上面雕刻的是八仙过海吗？它用的是那种古式的建筑，你看到没有？青石条。您好，有人在家吗？哇塞，看它里面太多。能进来参观一下吗？可以啊，在吃饭是吧？好好好，是这个灯的声音吗？好好听啊，好悦耳呀！这种以前就是在那种古代的大户人家才能看到这种用这种门框的啊、哦，现在很少用用这种门框了。青石条，地上全部是铺的大理石，太漂亮了，我居然不敢进去。根雕的茶台，美人靠。我想到那个堂屋看看，这里是一个天井，好，到堂屋看看吧。似水归塘的一个天井，它用的木头特别多，窗啊、门呐、啊，还有这些柱子呀。这是什么材质？色泽很好，然后砖雕，这么大气的。这就应了一声有人，然后就可以进来看吧。这是堂屋，紫气东来。那里还有根雕，它这个门也是全部是木子。哦，这里就是贴的了，这不是青砖建的，这是贴的。外面是青砖。哇，它有往地下室去的。堂屋的两边还有这个天井，还有一个天井。哇，从这里穿过去是后花园，这棋牌室、茶室。哇，天呐，这后面这么大呀！这真的，这开的东西两侧的侧门啊，这太漂亮了。然后。然后都是木房子，全部是木材的，木材盖的，太厉害了！我这棵树竟然会结果呀！这个是金蛋子啊，本来就是这个这个。哦，这是金蛋子，大了一点，我只是看到过小的，没看到过大的。看一下啊，好大一个，像是那个小柿子一样，太漂亮了这里。这你你们是在这做什么工作的师傅吗？做这个，做这个的，就是木材啊。嗯、油漆的。油漆。嗯。他这我发现很多都是很多都是用了木材啊，这后面用的特别多。这种木材贵不贵啊？贵的。贵的是什么材料？它是什么树？您知道吗？什么？它是什么树？就是那个材料是什么料？
。博洛格。博洛格。这个刚才那个讲了金蛋子呀，我只见过八万一颗，八万一颗，嗯，金蛋子，金蛋子啊，然后它后面这个神龟，对，挺好看的啊，这里就是刷油漆吗？对，门海，养的是睡莲，晚莲这应该叫。想不到啊，这后面还有这么大，真的后花园，看看去。这是茶室吗？对。哇。谢谢谢谢谢谢谢谢你们，您是房主是吧？不是。都不是房主呀。房主不在。房主不在呀。对。好，谢谢你们喝，我来看一下。我发现它都是青砖盖的房子呀。对。哇、哦，厉害了。古色古香。古色古香的。我刚才这个师傅讲这个材料，我没听清它是什么材质的。菠萝格，菠萝格是国产的吗？木材？进口，进口的。一般好像没有听过这个名字。你是这里的啦？我不是这里的，我是在网上看到人家拍这个房子漂亮，我就过来看看。你是网红啊？我不是网红，我刷抖音刷到人家的抖音，然后我就过来看一下。哪哪哪里的啦？我衡阳的。衡阳的。对。也不远的，然后他这房子建，你知道大概要多少钱不？那具体不知道。具体不知道，但是我感觉能用这些木材的和青砖的，那品味不一般，价格也也很高。那不是这么这个房子造起来传承也久了。那肯定的呀。比普通房子肯定这个好啊。是的，是的，但是它比红砖贵好多呀。那<笑>不一样的啊，味道不一样，是的。啊，我再走一下看一下啊，谢谢。啊，这里过不去了，好，走底下。哎呀，它这个连廊特别长，横着竖着，哇，壮观吧？而且它木材用的非常结实，非常扎实。这个是干啥的？音响，啊，音响，哦，长见识了。而且上面的雕花很好看，你看，每一个上面都有雕花。像这些都是用青砖，只是有几个别的地方是贴的砖片。花园面积也很大，那一颗金蛋子，八个 W。这里是做什么了？这里能进去看一下不，师傅？可以，<笑>好。嗯。哎呀，木门。哇，影音室，这么多音箱啊！哦，你看影音室，这这多少个人在这边玩都可以了，漂亮，大气。你好，阿姨，张先生带我参观一下。啊，吃饭了吗？吃饭了吗？我还没吃饭，不用不用不用，<笑>谢谢谢谢，真谢谢阿姨，谢谢。这、呃、我们湖南人就是这么热情啊！这见面就问你吃了没，没事就去吃。谢谢阿姨，感谢啊。张先生带我参观一下餐厅啊，或者这些这一部分。好，谢谢。这边的是配配备了国标的红木家具。国标的。对。那是浴室，浴室。然后，你好。大客厅。大客厅。全红木的。对，全红木。然后后面那个画也不简单，这个值不少钱，值不少钱<笑>是吧？<笑>是的。然后他这里是应该是激光电视啊，对，激光电视。这客厅很大，很宽敞。然后他后面这个摆件也超级厉害嘞，就刚才看的。厨房大，厨房大，带灶台的。然后里面还有储物间。对。然后，然后我发现他灶好多种灶，你看大火力灶，说明人口比较多。对大家庭，大家庭啊，中央空调，<笑>全部中央空调，那个是堂屋，堂屋。刚才我进来看了一下，对，两边都是对称的，哦、两边是一样的啊。对，还有地下室，地下室是做什么用了？仓库啊，仓库。嗯，好
。哦，它这些就是贴的那个瓷砖了，是吧？嗯，它大部分我看到是用青砖的。外墙全部都是青砖，哦，里面是瓷砖。这个就是进口波鲁格栏杆。全部都是，然后我发现它这应该是一根柱子都，整根柱子都不便宜的，原木，原木，然后很少人用这种瓦，这种瓦,瓦，对，很少人用，一般都是用那种仿古瓦的比较多。嗯，现在流行，逐渐流行都是这种小青瓦，小青瓦更精致一些，我认为。更精致，那个以前是那个洞瓦，洞瓦不一样、嗯。对的，对的。比这个。注重细节。现在是二楼，我们到三楼去。对，三楼现在没装修。哦，盖起几年了？一九年。一九年就开始建的了。嗯，一九年就一年就搞好了。一年就建好了，这么大工程一年就建好了。对，一九年六月份开始吧。哦，那挺快的。哇，这这是天井，我们站在高处看看这个天井，感觉会更好。然后它上面屋顶的这个弧度非常好看，中式的房子屋顶是个精髓啊。前面还有马头墙，对，马头墙，对，它这个是有一个中轴线和后面后花园都是对齐的，两面对称，人文时期的这个东西，中式的很讲究，甚至是种一棵树，它都有说法的，对，都是讲究对称嘛，现在对的，对的，对的，这个好。然后那里是刚才我们看到的，就堂屋旁边的那个小天井，它里面都是种了一棵树的。对，一棵茶树。啊，你看它有一个天井之后，它每一个地方，对的，采光好，阳光好，通透。那我在想，这个家庭有多少口人？多少口人？嗯，两兄弟嘛。家里还有一个老太太，是那个老太太，对对吧？老太太是还有老爷子都都在哦， oh, 好福气呢。这边是老大的，这边是老二，按我们传统左尾大。这个门和都是全部都是原木。我看到了，然后这个呃木头不变形，然后不褪色，它的材质肯定不简单的。同一和这个都是同一种木材。同一种木材，我曾经看到过，人家说这一根就要十个 W， 不知道是不是？那,那没有，没有，吹得这么大，<笑>是您家是吧？不是我家，不是您，是我，我在这里干活，这个都是我做的，我帮他做。哦，这个上面那个字我没认出来，荣<笑>松，荣松堂，那我还是认对了，荣松堂。<笑>然后他这总共造价大概多少？您做的，您应该知道。我做的我是大，我是这个里造了大大概两千多万吧。两千多万。嗯。最贵的是哪一部分？最贵的应该就是，怎么说呢？青砖比较贵，我们木头也有点，反、嗯、正算起来，七七八八，青砖木材，装修也不少钱。嗯、啊，里面的装修啊。对，整一楼二楼都是全整屋加装。嗯嗯。他这里就是这个堂屋是很早以前就是。老爷子手里年轻的时候就在这里这个出来扩建出来的、哦，明白。等于是堂屋那些都是传承的几代人那一边，嗯嗯这个位置是。宅基地已经好多年了，好多代数了啊